ഇന്ന് നമുക്ക് കൗമാരക്കാരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം മാതാപിതാക്കളോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് കൗമാരക്കാർ പറയുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായി കേട്ടു വരുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ജീവിച്ച ലോകത്തിലല്ല ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങളൊന്നും ആർക്കും മനസ്സിലാകുകയില്ല ഞങ്ങളുടെ പ്രഷർ ഞങ്ങൾ നേരിടുന്നതായിട്ടുള്ള പ്രതിസന്ധി ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യർക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നൊക്കെയാണ് കൗമാരക്കാരുടെ പരാതികൾ അഡോളസൻസ് അഥവാ ടീനേജ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ പ്രായം അത് വളരെ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രായമാണെന്ന് ഓരോ മാതാപിതാക്കൾക്കും അറിയാം മാതാപിതാക്കളും ടീനേജേഴ്സുമായിട്ടുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ വളരെയധികം കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് അതോടുകൂടി മീഡിയയുടെ ഒരു അതിപ്രസരവും കൂടെ വന്നപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഗഡ്ജറ്റ്സുകളുടെ ഒരു വലിയ ഒരു ഉപയോഗവും കൂടെ വന്നപ്പോൾ മാതാപിതാക്കളും കൗമാരക്കാരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വളരെ ഉലഞ്ഞു പോകുന്നത് പോലെ പല വീടുകളിലും അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് കൗമാരക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാറ്റിൽ കാറ്റും കോളും മഴയും പേമാരിയും ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഉറച്ചു നിൽക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ചെടി പോലെയാണ് കൗമാരക്കാർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ഒരു ട്രാൻസിഷനിലൂടെ അവർ കടന്നു പോവുകയാണ് അതായത് അവർ കുഞ്ഞുങ്ങളുമല്ല അവർ മുതിർന്നവരുമല്ല ഏറ്റവും വലിയ ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസിൻ്റെ കാലമാണ് കൗമാരക്കാരുടെ കാലമെന്ന് പറയുന്നത് സമ്മർദ്ദങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് കൗമാരക്കാരായ കുട്ടികൾ ടീനേജേഴ്സ് വളരെയധികം ഇറിറ്റേറ്റഡായിട്ട് മാറുന്നത് അവരെന്തുകൊണ്ടാണ് അസ്വസ്ഥരാകുന്നത് അവരെന്തുകൊണ്ടാണ് വീട്ടിൽ പലപ്പോഴും അവർക്ക് സന്തോഷിക്കുവാൻ കഴിയാതെ ഒന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ രണ്ട് വാക്കുകൾ തിരിച്ചു പറഞ്ഞ് അവർ കോപിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചിന്തിച്ച് നോക്കാം അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അവരുടെ വൈകാരികമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടി എന്നുള്ള നിലയിൽ നിന്ന് ഒരു മുതിർന്ന ആളിലേക്ക് വളരുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ശാരീരിക മാറ്റങ്ങൾ ആൺകുട്ടികളെയും പെൺകുട്ടികളെയും വളരെ ആഴമായി ബാധിക്കാറുണ്ട് അവർ ചിന്തിക്കുന്നു അവരവരെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അവരുടെ മാറ്റങ്ങൾ ഒക്കെയാണോ എന്നവർ അങ്കലാപ്പിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ അവർക്ക് ഒരുപാട് ചിന്തകൾ ഒരുപാട് ചിന്താക്കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയമാണ് പഠനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ് കൗമാരമെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ ആ സമയത്ത് സ്കൂളിലെ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യഗൗരവമായ അഭ്യസനം നടക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് പഠിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല എന്നാൽ പഠിക്കുവാനിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിനെ അസ്വസ്ഥതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിനിടയിൽ വരുന്നുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് അവരുടെ ശാരീരികമായ വളർച്ചയും ഹോർമോണിക്കായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ അതവരുടെ മനസ്സിന് വരുത്തുന്ന ചിന്തകൾക്ക് വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ സൗന്ദര്യത്തിൽ അവർക്ക് വർധന ഉണ്ടാകുന്നു അത് ആൺകുട്ടികളെയും പെൺകുട്ടികളെയും ഒരുപോലെ ബാധിക്കും ചെറിയൊരു മുഖക്കുരു പോലും അവരുടെ ഒരു ദിവസത്തെയോ ഒരാഴ്ചയെയോ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ സംഭവിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് പുതുമയുള്ള ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് അവർ തങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് കൗമാരമെന്ന് പറയുന്നത് അതുവരെ അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതുപോലെ പൊളിറ്റിക്സ് അവരെ ഒരുപക്ഷെ സ്വാധീനിച്ചേക്കാം ഇന്നത്തെ എഡ്യൂക്കേഷനും കുട്ടികളുടെ ബഹുവിധമായിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ വളർത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർട്സ് അവരെ വളരെ സ്വാധീനിച്ചേക്കാം ആൺകുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികളുമായിട്ടോ പെൺകുട്ടികൾ ആൺകുട്ടികളുമായിട്ടോ ഇതുവരെ ഇല്ലാതിരുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് അവർ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങുന്നതും ഈ ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിലാണ് നല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടെത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു നല്ല സന്തോഷമുള്ള അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ഈ സമയത്ത് പുതുമയാർന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും പ്രഷറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇത് മാതാപിതാക്കൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഇവർ വിഭിന്നമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്ന പറയുവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ് കൗമാരം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അവർ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങുന്നു വിശ്വാസ കാര്യങ്ങളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് കൗമാരം വരെ അവർ ചോദിക്കാറില്ല എന്നാൽ കൗമാരമാകുമ്പോൾ വളരെ ചോദ്യങ്ങൾ അവർ ധൈര്യത്തോടെ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്തിനാണ് പള്ളിയിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വീട്ടിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവം കേൾക്കുകയില്ലേ എന്ന് തുടങ്ങി ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് വസ്ത്രധാരണത്തിൽ ഹെയർ സ്റ്റൈലിൽ ബോഡി ബിൽഡിങ്ങിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ കൂട്ടുകാരുടെ പ്രഷർ കൂട്ടുകാരുടെ
നമ്മൾ കാണുന്നത് അവർ വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴാണ് എന്നാൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു ലോകമുണ്ട് അവർ വളരുന്നതായ സ്കൂളിലെ ലോകം അവർ കാണുന്നതായ സമൂഹത്തിലെ ലോകം അത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല പല രീതിയിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളാണ് കൗമാരക്കാർ ചെയ്യാറുള്ളത് അവർക്ക് എപ്പോഴും അവരുടെ മനസ്സ് പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഉടക്കാറുണ്ട് പുതുതായി ലഭിക്കുന്ന ഓരോ അറിവുകളും നമ്മുടെ കൗമാരക്കാർക്ക് പരീക്ഷണങ്ങളുടെ കാലമാണ് നമുക്കറിയാം കുഞ്ഞുങ്ങൾ മീഡിയ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളും കൗമാരത്തിൽ അവർ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് കൂട്ടുകാർ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്ന സകല കാര്യങ്ങളും കൗമാരത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷണങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴും മുടക്കിയിരിക്കുന്നത് കൂട്ടുകാർ എന്ത് പറഞ്ഞു മീഡിയയിൽ എന്തൊക്കെ വന്നു ടെലിവിഷനിൽ എന്തൊക്കെ കണ്ടു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം അവർ പരീക്ഷണങ്ങളിലേക്ക് പ്രായോഗികമായിട്ടോ മാനസികമായിട്ടോ അവർ മുതിരാറുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടി കൗമാരക്കാർക്ക് ചില പ്രത്യേകമായ വൈകാരിക പ്രതികരണങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് മാതാപിതാക്കളായ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ അവരെക്കുറിച്ച് ആകെപ്പാടെ അറിയുന്നത് അവർ നമ്മുടെ മക്കളാണ് വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് അനുസരിക്കണം നമ്മളുടെ ചിട്ട അനുസരിച്ച് അവർ ജീവിക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് വ്യത്യസ്തമായ മാനസികമായിട്ടുള്ള സമ്മർദ്ദങ്ങൾ കൗമാരക്കാർക്ക് പ്രത്യേകമായ പ്രതികരണങ്ങൾ അവരിൽ ഉളവാക്കാറുണ്ട് പേരൻസ് എപ്പോഴും പരാതിപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് കൗമാരക്കാരുടെ കോപമാണ് കോപത്തോട് ചേർന്ന് കൗമാരക്കാരുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ മറ്റൊന്ന് ഉത്കണ്ഠയാണ് അതായത് ആൻസൈറ്റി എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നിരാശ അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ മറ്റൊരു വൈകാരിക പ്രതികരണമാണ് ശാഠ്യവും വാശിയും മറ്റൊരു പ്രതികരണമാണ് അതിൽ നിന്നാണ് അനുസരണക്കേട് വരുന്നത് ഈ പറയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അല്പമായി ഒന്ന് ചിന്തിക്കാം കൗമാരത്തിൽ മാത്രം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന വളരെ കട്ടിയായിട്ടുള്ള കോപ സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇത് പലപ്പോഴും ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയുന്നില്ല അവരുടെ സമ്മർദ്ദങ്ങളാണ് അവരുടെ പിന്നിൽ അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന സമ്മർദ്ദങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും കോപം നിറഞ്ഞ പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ മറുവശത്ത് നിന്ന് മാതാപിതാക്കളോടെ കോപത്തോടെ തിരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ അതായത് മക്കൾ ഒരു വാക്ക് പറയുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ രണ്ട് വാക്ക് പറയുവാൻ ശ്രമിച്ചാൽ വാസ്തവത്തിൽ വലിയ ഒരു പൊട്ടിത്തെറിയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് ഓരോ വീടുകളും പോവുകയാണ് നിവർത്തിക്കപ്പെടാത്ത ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും മനുഷ്യന് കോപം വരുന്നത് അൺമെറ്റ് നീഡ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുക പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ പലതും നടക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കോപത്തിൻ്റെ പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് സമ്മർദ്ദങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഓൾറെഡി അവരുടെ മനസ്സിലും ശരീരത്തിലും അവരുടെ ആത്മാവിലുമെല്ലാം ഈ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് അതേ സമയത്ത് അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പ്രഷറുണ്ട് പഠിക്കണം പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ വായിക്കുന്നതിൽ അവർക്ക് ശ്രദ്ധ കിട്ടുന്നില്ല അവർക്ക് അല്പം പോലും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പോൾ അവർക്കതൊരു കോപ പ്രതികരണമായിട്ട് ഒരു ആങ്ക്രി റിയാക്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാകുകയാണ് അതെങ്ങനെ ഹാൻഡില് ചെയ്യണമെന്നറിയാത്ത കുഞ്ഞിൻ്റെ മുറിയിലേക്ക് ഒരച്ഛൻ കടന്നു ചെന്ന് അതിനേക്കാൾ ഉച്ചത്തിൽ ശകാരിക്കുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ വലിയ ഒരു സമ്മർദ്ദം അവിടെ രൂപപ്പെടുകയാണ് വളരെ ചെറിയ നിഷ്കളങ്ക മനസ്സുകളാണ് അവരുടേത് അവർ കോപം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ അവർ കോപിക്കാം അതെങ്ങനെ നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഉചിതമാണ് അവർക്കെപ്പോഴും ഒരു ആശയക്കുഴപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയെക്കുറിച്ചൊരാശങ്ക ഉണ്ട് കാരണം അവരുടെ കൗമാരത്തിലെ ഓരോ ചുവടുകളുമാണ് അവരുടെ ഭാവി നിശ്ചയിക്കുന്നതെന്ന് പ്രഭാതം മുതൽ പ്രദോഷം വരെ അവർ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് നീ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചെങ്കിലേ നിനക്ക് നല്ല ജോലി കിട്ടത്തുള്ളൂ നീ ഇപ്പോൾ ഇന്ന കാര്യം ചെയ്തെങ്കിലേ നിനക്ക് ഭാവിയിൽ നന്മ വരികയുള്ളൂ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് റിയാലിറ്റികളും തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുവാൻ പലപ്പോഴും കഴിയാതെ വേണം അവരുടെ ശ്രദ്ധ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഉത്കണ്ഠ തുടങ്ങുകയാണ് ചില കുട്ടികൾക്ക് ഈ ആൻസൈറ്റി വർദ്ധിച്ച് വർദ്ധിച്ച് അതൊരു ഡിസോർഡറായിട്ട് അവരുടെ ബിഹേവിയറിൽ തന്നെ അവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ തന്നെ അതൊരു ഡിസോർഡറായിട്ടും വരാറുണ്ട് ഉത്കണ്ഠ വരുന്ന കുട്ടികൾ നമുക്കറിയാം ചില ലക്ഷണങ്ങളും കൂടെ കാണിക്കാറുണ്ട് അതിലൊരു ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് കൈ വിയർക്കുക കൈപ്പത്തികൾ വിയർക്കുക വിറയ്ക്കുക ഉറക്കമില്ലാതിരിക്കുക അമിതമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ
അടുത്തതായി അവർക്കുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് സ്വാർത്ഥത എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയാണ് ഐ ഡു മൈ തിങ്സ് ആൻഡ് യു ഡോണ്ട് ഇൻ്റർഫിയർ വിത്ത് ദാറ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തോളാം ഞാൻ എൻ്റെ മുറിയിൽ ഇരുന്നോളാം ഞാൻ എൻ്റെ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചോളാം എവറിത്തിങ് ഹാസ് എ പാസ്വേഡ് ആൻഡ് എ യൂസർ നെയിം എല്ലാത്തിനും പാസ്വേഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ് ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ലോകത്തിലേക്ക് മാറുന്നു സ്വാർത്ഥത എന്ന് പറയുന്നത് പല രീതിയിൽ വെളിപ്പെടാറുണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പാത്രം അത്യാവശ്യത്തിന് കഴുകി വെച്ചോളാം എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടികളുടെ ഒരു തലമുറയിലേക്ക് നമ്മൾ വളർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാസ്തവമായി പേരൻസ് അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഇടപെടുന്ന കുടുംബാന്തരീക്ഷങ്ങൾ അന്യോന്യം സഹകരിക്കുകയും കൈത്താങ്ങൽ നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് സ്വാർത്ഥത എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ പിറന്നു വീഴുന്ന കാലം തൊട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മാറിയെടുക്കേണ്ടുന്ന മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇതൊന്നും ഒരു നിമിഷം കൊണ്ടോ ഒരു ദിവസം കൊണ്ടോ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതിൽ നിന്നാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കലുകൾ പഠിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒറ്റ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒറ്റ മക്കൾ മാത്രമുള്ള വീടുകളിൽ ഒരു മകനോ മകളോ മാത്രമുള്ള വീടുകളിൽ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതിനൊരു മറുവാക്ക് പറഞ്ഞ് എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം പലപ്പോഴും മാതാപിതാക്കൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ സാധാരണയാണ് ദറ്റ്സ് എ നോർമൽ തിങ് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളിലുമുണ്ട് എന്നാൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളെല്ലാം അനുസരണക്കേടുകളല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയേണ്ടതെന്താണ് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു നല്ല ലക്ഷണമായി കാണുക ഉദാഹരണത്തിന് അവർ ചിന്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അവർ അവരുടെ ജീവിതത്തെ നല്ല വാല്യൂസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യത്തോട് അവരൊരുപക്ഷെ നെഗറ്റീവായിട്ട് പ്രതികരിച്ചിരിക്കാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എഴുതിത്തള്ളാതെ അവരുടെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അത് ക്ഷമയോടെ അംഗീകാരത്തോടെ പുഞ്ചിരിയോടെ അത് കേൾക്കുവാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകുന്നെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നാം പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും കൂടെ കേൾക്കുവാൻ മനസ്സുള്ളവരായിത്തീരും അവിടെ നല്ലൊരു ബോണ്ടിങ് രൂപപ്പെടുകയാണ് ഒരു മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉള്ള വളരെ റെസിപ്രോക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു ബോണ്ടിങ് അവിടെ രൂപപ്പെടുകയാണ് അത് ഓരോ മാതാപിതാക്കൾക്കും അത് വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ കഴിയുക നാം ഈ സെഷൻ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം എങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുടുംബാന്തരീക്ഷമാണ് കൗമാരക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ചില ചിന്തകൾ മാത്രം നമുക്കൊരുമിച്ച് ചേർന്ന് പങ്കുവയ്ക്കാം അവർക്ക് എന്താണ് ആഗ്രഹമുള്ളത് അവർക്ക് വേണ്ടത് അവരോടുകൂടെ കളിക്കുകയും ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കുടുംബം അവർക്ക് ആവശ്യമാണ് എപ്പോഴും ഉപദേശങ്ങൾ മാത്രം വരുമ്പോൾ കൗമാരക്കാർ ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അകലുവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലല്ലേ കാരണം അവരുടെ മനസ്സിൽ ഈ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഒരു സന്തോഷം ഒരു ഉത്സാഹം ഒരു സർപ്രൈസ് അവരുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് തന്നെ ഒരു സർപ്രൈസ് ചില കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ബർത്ത്ഡേയ്സ് പോലും അവർക്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ് പഴയ കാലം പോലെയല്ല അപ്പോൾ ഒരു സർപ്രൈസ് അവരൊരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു നല്ല അഭിനന്ദനം ചിലവ് കൂടാതെ പോലും നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ ശീലിക്കുവാൻ മാതാപിതാക്കൾ ഭവനത്തെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയാക്കി രൂപപ്പെടുത്തേണം പുഞ്ചിരിക്കുന്ന സന്തോഷമുള്ള കളിചിരികളുള്ള കുടുംബം ഓരോ കൗമാരക്കാരൻ്റെയും കൗമാരക്കാരിയുടെയും സ്വപ്നമാണ് മാതാപിതാക്കൾക്കാവും പോലെ നിങ്ങൾ സന്തോഷ ഭരിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കുടുംബം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതോടെ ചേർന്നുള്ളതാണ് ലിസണിങ് ഇയേഴ്സ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നതായ കാതുകൾ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമാണ് പറയുന്ന നാവുകൾ നമുക്കുണ്ട് കേൾക്കുന്ന കാതുകളും കൂടെ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൗമാരക്കാരെ ശരിയായ നിലയിൽ അവരുടെ അവരുമായുള്ള ബന്ധം നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും കൗമാരക്കാർക്ക് വേണ്ടുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം എന്താണ് അവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധ വയ്ക്കുന്ന കുടുംബം അത് ചേട്ടനാകാം ചേച്ചിയാകാം അച്ഛനാകാം അമ്മയാകാം ആരായാലും അവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധ വയ്ക്കുന്ന ഒരു കുടുംബാന്തരീക്ഷം എന്ന് വെച്ചാൽ ചില ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ മണ്ടൻ ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ അവരുടെ ചോദ്യങ്ങളിൽ അവരെ അവഗ
അതിനോട് ചേർന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് റോൾ മോഡൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റിയ വ്യക്തികൾ ഓരോ വീട്ടിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം മദ്യവന്മാരായ അച്ഛന്മാർ അനുസരിക്കുവാനും കീഴ്പ്പെടുവാനും തയ്യാറല്ലാത്ത അമ്മമാർ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ചിട്ടയുമില്ലാത്ത ചേട്ടന്മാർ ചേച്ചിമാർ ഇതൊക്കെ ഓരോ കുഞ്ഞിൻ്റെയും ജീവിതത്തിൽ റോൾ മോഡലിൻ്റെ ഒരു അഭാവമല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവിടെയും കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ട് കൗമാരക്കാരായവർക്ക് വളരെ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അവരുടെ താല്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ അവർക്ക് സ്പേസ് ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ അല്പസമയങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പഠിക്കുവാൻ പറ്റുന്ന മാനസിക വൈകാരിക അവസ്ഥയിലല്ല കൗമാരക്കാരുടെ ജീവിതമെന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഇഷ്ടങ്ങളുണ്ട് കൊച്ചു കൊച്ചു പരീക്ഷണങ്ങൾ കൊച്ചു കൊച്ചു മെക്കാനിക്കൽ വർക്കുകൾ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പഠിക്കുക അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള കൊച്ചു കൊച്ച് ഇഷ്ടങ്ങൾ അത് ചെയ്യുവാനുള്ള സ്പേസ് അതിൽ സന്തോഷിക്കുവാൻ നാം കൂടെ നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് നമ്മുടെ കൗമാരക്കാരുടെ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം അവർ വളരെ നല്ല വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ ഉടമകളാണ് അവരുടെ സമ്മർദ്ദങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെ സഹായിച്ച് ഉന്നത വ്യക്തിത്വങ്ങളിലേക്ക് അവരെ നടത്തുവാൻ അവർക്ക് കൈപിടിച്ച് അവർക്ക് കൈത്താങ്ങൽ കൊടുത്ത് അവരെ വലിയ വ്യക്തികളായി സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളായി ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഭാവിയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളായി അവരെ വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ അവർക്ക് നല്ല കൂട്ടുകാരാകാം കൗമാരക്കരായ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നതായ വ്യത്യസ്തമായ സമ്മർദ്ദങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവരുടെ ചോദ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും നാം അല്പസമയം ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു ഈ സെഗ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീർന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് ടി വി ചാനലിലൂടെയും മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രീസിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെയും നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്തീയ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിലെ വ്യത്യസ്തമായ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയും യൗവനക്കാർക്ക് കൗമാരക്കാർക്ക് വിവാഹിതരായവർക്ക് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ശുശ്രൂഷകർക്ക് എന്ന് തുടങ്ങി ജീവിതത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ തലങ്ങളിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്ന മനോഹരമായ ഒരവസരമാണിത് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പ്രത്യേകമായ സെഗ്മെൻറ്റുകളിലൂടെ ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തരുവാനും ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ദൈവം സമൃദ്ധിയായി അനുഗ്രഹിക്കട്